ഫ്രിഡ്ജില് ദോശമാവ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കോ നീ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അത് ഇത്രയും ചോദ്യം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നാ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വിളിക്കട്ടെ വേണ്ട ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്തോ പണി കിട്ടിയ മട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛനായിട്ട് വഴക്കിട്ട് കാണുന്നതാണ് ചാൻസ് അതെ ഞാൻ എന്തായാലും റൂമിലോട്ട് പോവാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് എവിടെ പോണ് റൂമിലോട്ട് പോണെന്ന് ചേട്ടൻ എനിക്ക് എല്ലാ ജോലിയും കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല ചേട്ടൻ ഒരു കാഞ്ചി ഈ പാത്രം ഒന്ന് കഴുകിത്താ ദോശയും ചായക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം ശരി പാത്രം മാത്രം വേറെ ജോലി ഒന്നും പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ചമ്മന്തി അരിക്കാനേ ഒരു തേങ്ങയും കൂടെ കുറച്ച് തരൂ കിടക്കണം <laughs> 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 നിങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കാനില്ലേ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരുടെ കളിയും കണ്ട് ഇങ്ങനെ സുഖിച്ചു വിട്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഇത്രയും ഭാഗ്യം തന്ത വേറെ ഉണ്ടാ പല ടൈപ്പിലുള്ള പല ഇലത്തിലുള്ള പിള്ളേരെ കളിയാണ് എന്ത് രസമാണ് ആ ശരിയാ പല ടൈപ്പിലുള്ള മക്കളുടെ കളിയും കണ്ട് ഒരു പണിക്ക് പോകാണ്ട് വീട്ടിൽ കുത്തിരിക്കുക നല്ല സുഖമാണ് നിങ്ങക്കെല്ലാം തമാശ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി 
ദേ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ കുഴപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കില്ലേ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുറവില്ല എന്തോ ദൈവാദിനം കൊണ്ട് സന്തോഷം ഈ വീട്ടിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കരുത് ഇന്നത്തെ ജീവിതം അടിച്ചു പൊളിച്ചൊക്കെ ജീവിക്കണം പിന്നെ തോന്നുന്നു ഇന്ന് മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതിയാ നാളെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് ഇന്നത്തോട് ജീവിതം തീരണില്ല ഈ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പറയും ബാലു ബാലുവിന് ഓർമ്മയുണ്ട പണ്ട് വിഷ്ണുവിന് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോ ബാലുവിന് കുവൈറ്റി പോകാൻ ഒരു വിസ വന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓ വഞ്ഞാറെ കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് കൊണ്ട് വന്ന വിസ ഇത് ഓർമ്മയുണ്ട് നല്ല വിസ ആയിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ എത്ര രൂപ ശമ്പളം എന്താ പറയാ വലിയ ശമ്പളം അല്ലേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ശിവയിലേ പോയത് അവ ഇപ്പൊ രണ്ടു നേരം വീണ് വെച്ച് കുറെ പറമ്പും വാച്ച് നല്ല കോളിഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഓർക്കുമ്പോ അത് നഷ്ടായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല അന്ന് ആ വിസയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അത് നീനെ നീ എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പോണ്ട ബാദു എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണണം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പണി ജീവിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയണം അല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയണം പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്തിയാ ഫോൺ എടുത്ത് മാറ്റ് എന്നിട്ട് ഈ പച്ചക്കറി അരിയാ നോക്ക് എന്താ ഇത് രാവിലെ തൊട്ട് അടിക്കളത്ത് ജോലി മൊത്തം ചെയ്തത് ഞാനല്ലേ ഇനിയിപ്പോ പച്ചക്കറി അരിയാണോ നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഒരു കുപ്പി വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്ത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ വെക്കാലോ ഇതെവിടെയാണ് ഈ ലോകത്തൊന്നല്ലേ ഹലോ അമ്മീ ലോകത്തൊന്നല്ലേ നിനക്കിപ്പ എത്ര വയസ്സായി നല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ആലോചിച്ച ഉടൻ തന്നെ നിക്കൂലായിരുന്നു പത്ത് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ പത്ത് വർഷം കൂടി എന്താ അവസ്ഥ എന്റെ ലച്ചുന്റെ കല്യാണം കഴിയും കേശും ചിവൻ ബാറുകൂട്ടി വലുതാ ഉത്തരം തന്നെ അപ്പഴും ചേട്ടൻ ബി എസ് സി എഴുതിയെടുക്കൂല ഞാൻ ഈ വർഷം എഴുതിയെടുക്കൂടി ഓ എന്നാ ചേട്ടൻ തന്നെ കൊള്ളാം അമ്മ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സ്വന്തം ഒരു വീടുണ്ടാവോ എന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു ഒഴുക്ക് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പാറക്കുട്ടിയുടെ കല്യാണം എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു വീടുണ്ടാവും അപ്പൊ പാറക്കുട്ടിക്ക് മാത്രം സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുള്ളൂ അത് തന്നെ ആ കാര്യം ഓർത്ത് എന്റെ മക്കള് ഇപ്പഴേ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്റെ അഞ്ച് മക്കളുടെയും കല്യാണം സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ചേ നടത്തുള്ളൂ അത് ഈ അമ്മ തരണ ഗ്യാരണ്ടിയാ എന്തിനാണ്ടി അമ്മയുടെ ഗ്യാരണ്ടി ഒക്കെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല മക്കൾ അമ്മയോട് പാലിക്കേണ്ട ഗ്യാരണ്ടി പാലിക്കാറുണ്ടോ ഞങ്ങൾ എന്താ പാലിക്കാത്തത് അല്ല നീ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ബി എസ് സി എഴുതി എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല അതിപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് ഇടക്കല്ലേ അപ്പോഴേ എഴുതി എടുക്കാലോ ഒരു വർഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയോണ്ടൊന്ന് പറ്റാൻ പോകണം ഞാൻ പോണു ആ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അല്ല പടവലത്ത അച്ഛനമ്മയും നേറ്റിക്കുന്ന അച്ഛനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ മിണ്ടാതെ നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് എടി എവരാരെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കുറ്റങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതല്ല ബാലു ഇപ്പൊ നെയ്യാറ്റിങ്ങനെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രാജേന്ദ്ര ചേട്ടനാണെങ്കിലും സുരേന്ദ്രനാണെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പടവലത്താണെങ്കിൽ ശ്രീരാജേട്ടനും ശ്രീകുടനും ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവർക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു ആര് പറഞ്ഞു ഈ ശ്രീകുട്ടനും ശ്രീരാജനും സുരേന്ദ്രനും പ്രശ്നങ്ങളില്ല ആര് പറഞ്ഞു അവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ അത്ര പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക് നിനക്കിപ്പോ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം നിനക്ക് ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം ഓർമ്മയുണ്ട നമ്മളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താ നമ്മൾ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കൂല ബാലു നമുക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെ വളർച
നീ മറന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഞാനതൊന്നും മറന്നിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതിന് സന്തോഷത്തിന് ഒരു കുറവില്ല അതിന് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഒരുപാടുണ്ട് ഈ പാറക്കുട്ടി അടക്കം നമുക്ക് അഞ്ചു മക്കൾ ഉണ്ടായതും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ തന്നെ പക്ഷേ പക്ഷെ എന്തോ പക്ഷെ നിനക്കത് പേടിയാ ഈ പിള്ളേരെ ഭാവിയെ പറ്റി ആ പേടി എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് മടിയിൽ കനയില്ലാത്തവന് വഴി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മടിയിൽ കനയില്ലാത്തവന് വഴി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ എന്തോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അല്ല നേരത്തെ നിങ്ങളെ കയ്യില് ഒരു നൂറ് രൂപ എടുക്കാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞ വിഷവും പറയണ്ടായിരുന്നു ആര് വിഷവും പറഞ്ഞു ഞാൻ വിഷവൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നൂറ് രൂപ ഇല്ലെന്നേ പറഞ്ഞോളൂ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല അല്ല ബാലു എനിക്ക് ഈ വിഷ്ണുവിനെ കാണുമ്പോ പേടിയാവാ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ആയി തീരുവാവനും അതെല്ലാ അച്ഛനമ്മാരും പറയണല്ലേ അതുപോലെ സംഭവിക്കാറുണ്ടോ നീക്ക് എന്നെ പറ്റി എന്തോ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ നീ നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി എന്നിട്ട് നിന്റെ പോലത്തെ ആശങ്കളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്തു കാണിക്കില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ത് എല്ലാരും കൂടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പറ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പോലും അല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരുടെയും പെരുമാറ്റം കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുള്ള പോലെ തോന്നി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ല പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്തിനാ ഇടക്കിടയ്ക്ക് മാറിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല അച്ഛനും ഇടക്കിടയ്ക്ക് മാറിയിരുന്ന് സംസാരിക്കണം നോക്കാമെന്നാണോ അങ്ങനെയല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാറാണല്ലോ പതിവ് അങ്ങനത്തെ പറയാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയണം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമല്ലല്ലോ അച്ഛൻ അച്ഛന് കേസ് വേണം പറയണം അച്ഛൻ പറ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പോ സമാധാനമായല്ലോ വല്ല സംഭവം എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാൻ പറയാതിരുന്നതേ അച്ഛനും അമ്മയും പറയണമെങ്കിൽ പറയട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ എന്താ ചേച്ചി കാര്യം സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ഒരു നിഗമനമാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കേ നമ്മള് മക്കളെ പറ്റി ഓർത്താണ് ടെൻഷൻ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെന്താ ചെയ്യാത്തത് ചേട്ടന്റെ ബി എസ് സി എന്റെ കല്യാണം പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ പഠിത്തം പാറക്കുട്ടിയും വലുതായി വരുവാണല്ലോ ഒരു സാധാരണ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ടെൻഷൻ അടിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളോടൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടി എടാ അതെങ്ങനെയാ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അഭിമാനം അതിന് സമ്മതിക്കില്ല ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ശരിയാന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാ ചേട്ട ചേട്ടൻ കാരണമാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അങ്ങനെ ചേട്ടനെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ചേച്ചി ചേച്ചി കോളേജിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അതന്നെ ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്കവാടി തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതാവുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം കിട്ടിയാണ് അയ്യോ ഇപ്പൊ നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിതം കളയണായിരിക്കും മുതിർന്നവരായ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇളയതങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തം ഏ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മ എല്ലാം വന്ന് കണ്ട എല്ലാവർക്കും പൊതിരിയാ തല്ലി കിട്ടും നീ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാടാ നീ വാ നമുക്ക് പോവാ ഇവരൊന്ന് തല്ലു കൂടെയോ തല്ലു കൂടാതെ ഇരിക്കോ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യട്ടെ വാ അയ്യാ ചെല്ലു ചെല്ല് ചേട്ടനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോ എടി നീയൊക്കെ നിങ്ങളെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോകുന്ന പരിപാടി എന്ന് നിർത്തുന്നോ അന്ന് നീയൊക്കെ നന്നാവും അതെ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക ചേച്ചി ഞങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ നോക്കണ്ട വിളിച്ചോണ്ട് പോളി അവനെ ആ നോക്കണില്ല നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നന്നാവില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്റെ വീട്ടിലെ സ്വത്തിനെ കയറി ഞങ്ങൾ പിടിക്കും 
പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടൂലോ എന്റെ വീട്ടിലെ സ്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്റെ കല്യാണം കഴിക്കില്ലായിരുന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കുടുംബം പോറ്റാൻ നല്ല വിശ്വാസമുള്ളതോടെ കല്യാണം കഴിച്ചത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഗൾഫിൽ ഒരു അന്തസ്ഥര ജോലി ഒന്നും നീ ഒറ്റ ഒരു തേടി പറഞ്ഞേക്കാത്തത് ഈ ഗൾഫിൽ ജോലിയുള്ളവർ മാത്രമേ ജീവിക്കുള്ളൂ നാട്ടിൽ ജോലിയുള്ളവരൊന്നും ജീവിക്കണില്ലേ നാട്ടിൽ ജോലി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല അന്തസ്ഥായ ബിസിനസ് ചെയ്ത പോലെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ലൊട്ടു ലൊട്ടു പണി കൊണ്ട് നടന്ന ഗതിയൊന്നും പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ സമ്മതിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഗതി പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സമ്മതിച്ചല്ലോ അത് മതി എനിക്ക് ഞാൻ ഗതി പിടിക്കാത്തോണ്ട് നിനക്ക് നിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് സന്തോഷമല്ലേ ഇനി ഒരു അവസരം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ ഒരു അവസരമാണ് ഒരുപാട് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കത്തി പിടിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കേബിൾ ഒരുപാട് പൈസ ചെലവാക്കിയല്ലോ അത് രക്ഷപ്പെട്ടോ ഇതല്ലോ സമയം 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 കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ സമയം തന്നോണ്ടിരിക്ക സമയത്തിന് നീണ്ടൊക്കെ പോകാനുള്ള ഒരു കാര്യം നടക്കണമെന്നില്ല മടുത്തെനിക്ക് അച്ഛന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുവായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ കേറുന്ന ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ അച്ഛന് കുറ്റം പറഞ്ഞത് അമ്മ അച്ഛനോട് വിഷം പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് മാത്ര കുറച്ചും കൂടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മ ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തേടി ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാലോ അറിയാലോ നിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്മാരും ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണില്ലേ ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾ പറയുന്ന വിഷം അമ്മ കേൾക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അവര് ഞങ്ങളടുത്ത് പറയുവാ വെച്ചാ അവരവരുടെ അച്ഛനെ മിസ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഹാപ്പി മൂമെന്റ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോലും അവരുടെ അച്ഛന്മാർ കൂടെ ഉണ്ടാവാറില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനെ വീട്ടിൽ ഉള്ളത് എത്ര ഭാഗ്യമാണ് അമ്മ ഈ പൈസ മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണല്ലേ കാര്യം ഏഹ് സന്തോഷം ഇല്ലാണ്ട് ഈ പൈസ മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്തോന്ന് കാര്യം അത് തന്നെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാമ്മ പേടിക്കുന്നത് നോക്കി ഞങ്ങളേ അഞ്ചു മക്കളാ എന്റെ ഡിഗ്രി താന്നും പറഞ്ഞു കഴിയും പിന്നെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല അതെ ഞാൻ ബി എസ് സി എഴുതി എടുക്കുകയും ചെയ്യും അച്ഛന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ തെറ്റിക്കും ബി എസ് സി എഴുതി എടുക്കുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് ജോലി കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ വീട് രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ ചേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എത്ര ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സീരിയസ് ആയിട്ടോ ഇന്ന് പോടി കിടന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി ഈ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഒന്നും മാറ്റാതെ ഞാൻ കല്യാണം പോലും കഴിക്കണില്ല അപ്പൊ ഒരു കാലത്തും കല്യാണം കഴിക്കൂല അച്ഛാ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ എപ്പോഴും കളിയാക്കാറല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഭാവിയില് അച്ഛനെ എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ അച്ഛാ ഈ മുടിയിൽ തന്നെ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകില്ല പക്ഷെ എന്നെയും കൊണ്ട് അച്ഛന് ഇഷ്ടം പോലെ ഗുണം ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തി എഴുതി വെച്ചോ ഞാൻ തല എടുത്തോട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ പേരോ ഞാൻ എന്റെ പേര് വഴുതലങ്ങി അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി നോക്കി പടവലങ്ങി അക്ഷരത്തി എഴുതി നോക്കണി അമ്മയുടെ പടവലത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു പടവലെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ മക്കളല്ലേ ബാലു അമ്മ ഞങ്ങൾ ഇനി വഴക്കൊന്നും എടുക്കിട്ടാട്ടും ഇത്രയൊന്നും കായ്ക്കില്ല ബാലു ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗവും പൊഴിഞ്ഞു പോകും അതല്ലേ പറയണേ മക്കളെ കണ്ടും മാമ്പൂ കണ്ടും 
Ari 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 dah bu. Rendah tu ni dulu. Ada kaya mana dia kaya? Ada kaya guru kaya. Yang guru kaya. Yeah.